गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स वेलकम टू द क्लास आज का हमारा टॉपिक है रिफ्रेक्टिव इंडेक्स आइए इसके बारे में समझते हैं रिफ्रेक्शन इज बेंडिंग ऑफ लाइट वेन इट एंटर्स फ्रॉम वन मीडियम टू एनदर रिफ्रेक्शन में लाइट बेंड हो जाती है मुड़ जाती है जब वो एक मीडियम से दूसरे मीडियम में एंटर करती है एंड रिफ्रेक्टिव इंडेक्स इट मेजर्स द ऑप्टिकल डेंसिटी ऑफ द मीडियम कोई भी मीडियम कितना ऑप्टिकली डेंस है उसको मेजर करता है रिफ्रेक्टिव इंडेक्स ऑप्टिकल डेंसिटी का मतलब यह है कि कोई भी मीडियम कितना ज्यादा रेजिस्टेंस ऑफर कर रहा है स्पीड ऑफ लाइट को वो मीडियम उतना ही ज्यादा ऑप्टिकली डेंस होगा जितना ज्यादा वो रेजिस्टेंस ऑफर करेगा टू द स्पीड ऑफ लाइट और उस मीडियम में स्पीड ऑफ लाइट उतनी ही कम होगी रिफ्लेक्टिव इंडेक्स को निकालने के दो तरीके हैं पहले इस डायग्राम को समझ लेते हैं मान लेते हैं वैक्यूम से लाइट एंटर करती है किसी मीडियम में जब लाइट वैक्यूम से एंटर करेगी किसी दूसरे मीडियम में इट विल बेंड टूवर्ड्स द नॉर्मल ये डॉटेड लाइन नॉर्मल लाइन है आप देखेंगे जो रेड लाइन है रिफ्रेक्टेड लाइन ये नॉर्मल की तरफ बेंड हो गई सीधा जाने की बजाय ये नॉर्मल की तरफ बेंड हो जाती है इसको रिफ्रेक्शन बोलते हैं वैक्यूम का रिफ्रेक्टिव इंडेक्स एन वन है इस मीडियम का जिसमें वो एंटर करती है उसका रिफ्रेक्टिव इंडेक्स हमने एन टू ले लिया है इंसिडेंट रे जब रे ऑफ लाइट एंटर कर रही है एक मीडियम से दूसरे मीडियम उस वो इंसिडेंट रे है और वो जो एंगल बनाती है नॉर्मल के साथ उसको बोलते हैं इंसिडेंट एंगल जब वो रिफ्रेक्ट होके दूसरे मीडियम में एंटर करती है उसको बोलते हैं रिफ्रेक्टेड रे और वो जो एंगल बनाती है नॉर्मल के साथ उसको बोलते हैं एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इन सब पैरामीटर्स को हम इस तरीके से लिख सकते हैं जो कि स्नेस लॉ कहलाता है एन वन रिफ्रेक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम वन या वैक्यूम इन टू साइन आई आई इज एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एन टू इन टू साइन आर आर इज एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन वैक्यूम के केस में एन वन वैक्यूम का रिफ्रेक्टिव इंडेक्स वन होता है तो हमने वन ले लिया और एन टू को हम एन पुट कर देते हैं तो रिफ्रेक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम आ जाएगा एन इज इक्वल टू साइन आई डिवाइडेड बाई साइन आर अगर हमें एंगल ऑफ इंसिडेंस पता होगा और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन पता होगा इसमें वैल्यू पुट कर देंगे तो हम मीडियम का रिफ्रेक्टिव इंडेक्स आराम से निकाल सकते हैं और जो दूसरा तरीका है वो ये है एन इज इक्वल टू सी अपॉन बी सी है वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वैक्यूम डिवाइडेड बाय वेलोसिटी ऑफ लाइट इन मीडियम वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वैक्यूम हमें पता है थ्री इंटू टेन पॉइंट एट मीटर पर सेकेंड और अगर हमें वेलोसिटी ऑफ लाइट इन मीडियम गिवन है तो हम इसमें वैल्यू पुट कर देंगे और मीडियम का रिफ्रेक्टिव इंडेक्स हमें पता लग जाएगा अब बात यह है कि जो ऑप्टिकली डेंस मीडियम रजिस्टेंस क्यों ऑफर करता है स्पीड ऑफ लाइट क्यों कम हो जाती है देखिए वैक्यूम से जब लाइट किसी भी मीडियम में एंटर करती है वैक्यूम में पार्टिकल्स नहीं है उसको रजिस्टेंस ऑफर करने वाला कोई नहीं तो लाइट को कोई रजिस्टेंस नहीं मिलता लेकिन जब वो किसी मीडियम में एंटर करती है तो वहां पे पार्टिकल्स है मॉलिक्यूल्स हैं जो कि रजिस्टेंस ऑफर करते हैं लाइट को और लाइट की स्पीड बिलोसिटी कम हो जाती है इसको आप कुछ किस तरीके से समझिए मान लेते हैं आप बीच पर है और आप भाग रहे हैं पहले आप जमीन पर भाग रहे हैं तो आपके आसपास का जो मीडियम है वो दैट इज एयर लेकिन जैसे ही आप पानी में एंटर करते हैं तो आपका जो मीडियम है वो चेंज हो गया पानी बन गया और तब आपको भागने में परेशानी महसूस होगी एयर के मुकाबले बिकॉज जो पानी है वो ज्यादा डेंस है एयर के मुकाबले वो ज्यादा रजिस्टेंस ऑफर कर रहा है इसलिए आपको भागने में परेशानी महसूस हो रही है यू विल फाइंड इट डिफिकल्ट टू रन इन वॉटर सिमिलरली जब भी लाइट ऑप्टिकली रेयर मीडियम से ऑप्टिकली डेंसर मीडियम में एंटर करती है तो उसको ज्यादा रेजिस्टेंस फेस करना पड़ता है जिसकी वजह से उसकी स्पीड कम हो जाती है तो आई होप स्टूडेंट ये आपको कॉन्सेप्ट समझ आ गया होगा आगे बढ़ते हैं कुछ एग्जाम्पल से समझते हैं कि रिफ्रेक्टिव इंडेक्स किस तरीके से कैलकुलेट किया जाए एग्जाम्पल वन लाइट एंटर्स ग्लास एट एन एंगल ऑफ इंसिडेंस ऑफ सिक्सटी डिग्री एंगल ऑफ इंसिडेंस सिक्सटी डिग्री है And bends towards the normal, making an angle of refraction 35 degree. वो light दूसरे medium में enter करती है और normal की तरफ bend हो जाती है और उसका angle of refraction 35 degrees है Find the refractive index of the glass. हमें इसका refractive index निकालना है हम स्नेल्स law use करेंगे एन वन इंटू साइन आई इज इक्वल टू एन टू इंटू साइन आर वैक्यूम है एन वन तो रिफ्रेक्टिव इंडेक्स हमने वन ले लिया एन टू को हमने एन ले लिया हमारा फॉर्मुला बन गया एन इज इक्वल टू साइन आई डिवाइडेड बाय साइन आर एंगल ऑफ इंसिडेंस सिक्सटी डिग्री है और एंगल ऑफ रिफ्रेक्शन थर्टी फाइव डिग्रीज है हमने वैल्यू पुट की तो हमारा रिफ्रेक्टिव इंडेक्स आ गया वन पॉइंट का मतलब क्या है वन का मतलब ये है कि जो ग्लास है वह वन पॉइंट टाइम्स ऑप्टिकली डेंसर है और दूसरा मतलब ये है कि 
इसमें जो स्पीड ऑफ लाइट है वो 1.5 टाइम्स कम है वैक्यूम के मुकाबले यानी कि अगर वैक्यूम में 3 इंटू टेंस पर 8 मीटर पर सेकंड है ग्लास में होगी वो 2 इंटू टेंस पर 8 मीटर पर सेकंड आगे बढ़ते हैं दूसरा एग्जांपल समझते हैं फाइंड द रिफ्रेक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास व्हेन द स्पीड ऑफ लाइट इज 3 इंटू टेंस पर 8 मीटर पर सेकंड एंड इन ग्लास इट इज 2 इंटू टेनिस पर 8 मीटर पर सेकंड अब देखिए हमें स्पीड ऑफ लाइट दी हुई है वैक्यूम में और स्पीड ऑफ लाइट दी हुई है ग्लास में हमें पता लगाना है कि ग्लास का रिफ्लेक्टिव इंडेक्स क्या होगा लाइट एंटर करती है वैक्यूम से ग्लास की तरफ ग्लास एक ऑप्टिकली डेंसर मीडियम है तो देखिए जो रे ऑफ लाइट है रिफ्लेक्टेड रे वो इट बेंड्स टूवर्ड्स द नॉर्मल अब हमारे पास दूसरा फॉर्मूला है दैट इज एन इज इक्वल टू सी अपॉन बी इसमें सी वैक्यूम में लाइट की स्पीड और बी स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास इनमें वैल्यूज पुट करेंगे तो हमारा जो रिफ्लेक्टिव इंडेक्स आ जाएगा वो 1.5 आ जाएगा इसका मतलब ये है कि जो ग्लास है 1.5 टाइम्स ऑप्टिकली डेंसर है और इसमें जो स्पीड ऑफ लाइट है वो 1.5 टाइम्स कम है देन द स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम ये जो भी हम रिफ्रेक्टिव इंडेक्स जो हमने निकाला वो एब्सोल्यूट रिफ्रेक्टिव इंडेक्स निकाला एब्सोल्यूट रिफ्रेक्टिव इंडेक्स का मतलब रिफ्रेक्टिव इंडेक्स ऑफ एनी मीडियम विद रिस्पेक्ट टू वैक्यूम वैक्यूम के रिस्पेक्ट में हम निकाल रहे हैं तो आई होप स्टूडेंट्स ये क्लियर हो गया होगा आपको अब रिलेटिव रिफ्रेक्टिव इंडेक्स का कॉन्सेप्ट समझते हैं पहले हम वैक्यूम के रिस्पेक्ट में निकाल लेते हैं लेकिन इसमें जो हम रिफ्रेक्टिव इंडेक्स निकालेंगे एक मीडियम का दूसरे मीडियम के रिस्पेक्ट में निकालेंगे जो कि वैक्यूम से अलग होगा मान लेते हैं वॉटर और ग्लास पहला मीडियम वॉटर है दूसरा मीडियम ग्लास है अगर मैं ग्लास का रिफ्रेक्टिव इंडेक्स निकालूंगा विद रिस्पेक्ट टू वाटर या वाटर का रिफ्रेक्टिव इंडेक्स निकालूंगा विद रिस्पेक्ट टू ग्लास तो उसको बोलते हैं रिलेटिव रिफ्रेक्टिव इंडेक्स स्नेल्स फॉर्मूला हम लिख लेते हैं केस वन जब एन टू ग्रेटर देन एन वन रिफ्रेक्टिव इंडेक्स एन टू इज ग्रेटर देन एन वन यानी कि जो एन टू है वो डेंसर मीडियम है एन वन रेयर मीडियम है लाइट रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में एंटर करेगी देन इट बेंट टूवर्ड्स द नॉर्मल उस केस में एंगल ऑफ इंसिडेंस बड़ा होगा एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन से केस टू वेन एन वन इज ग्रेटर देन एन टू जब डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में एंटर करेगी लाइट तब वो इट विल बेंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल जैसे कि अगर ग्लास डेंसर मीडियम है वॉटर रेयर मीडियम है ग्लास से वो वॉटर की तरफ जा रही है तब रे ऑफ लाइट विल बेंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल इस केस में एंगल ऑफ इंसिडेंस छोटा होगा एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन के मुकाबले और जब सेम ही मीडियम में ट्रेवल कर रही है इट विल नॉट बेंड इट विल पास थ्रू स्ट्रेट सो दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आइए इसका कुछ एग्जांपल समझ लेते हैं फाइंड द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डायमंड विद रिस्पेक्ट टू ग्लास देखिए मैं बोल रहा हूं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डायमंड विद रिस्पेक्ट टू ग्लास नॉट विद रिस्पेक्ट टू वैक्यूम रिलेटिव रिफ्रेक्टिव इंडेक्स की हम बात कर रहे हैं वेन द स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास इज टू इंटू टेन पर एट मीटर पर सेकेंड एंड इन डायमंड इट इज वन पॉइंट टू फाइव इंटू टेन पर एट मीटर पर सेकेंड हमें क्या चीज दी हुई है डायमंड में स्पीड ऑफ लाइट दी हुई है और ग्लास में स्पीड ऑफ लाइट दी हुई है हमें रिलेटिव इंडेक्स निकालना है डायमंड का विद रिस्पेक्ट टू ग्लास चलिए आइए स्टार्ट करते हैं पहले एब्सोल्यूट रिफ्लेक्टिव इंडेक्स की बात करते हैं अगर मैं एब्सोल्यूट रिफ्लेक्टिव इंडेक्स बोलता हूँ ग्लास का तब वो कुछ इस तरीके से लिखा जा सकता है स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम डिवाइडेड बाई स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास और अगर मैं डायमंड के एब्सोल्यूट रिफ्लेक्टिव इंडेक्स की बात करूं तो मैं इस तरीके से लिख सकता हूँ एब्सोल्यूट रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ डायमंड इज इक्वल टू स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम डिवाइडेड बाई स्पीड ऑफ लाइट इन डायमंड और अगर मैं इन दोनों की रेशो ले लू विद रिस्पेक्ट टू ग्लास निकालना है तो ग्लास का जो रिफ्रेक्टिव इंडेक्स है एब्सोल्यूट रिफ्रेक्टिव इंडेक्स उसको डिनोमिनेटर में रखेंगे जिसके रिस्पेक्ट में निकालना होता है उसको डिनोमिनेटर में रखते हैं और जिसका निकालना होता है उसको न्यूमिनेटर में रखेंगे तो अगर हमें रिफ्रेक्टिव इंडेक्स निकालना है रिलेटिव रिफ्रेक्टिव इंडेक्स निकालना है डायमंड का विद रिस्पेक्ट टू ग्लास तो हम क्या करेंगे एब्सोल्यूट रिफ्रेक्टिव इंडेक्स ऑफ डायमंड डिवाइडेड बाय एब्सोल्यूट रिफ्रेक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास ये कॉमन सी से सी कैंसिल आउट हो जाएगा बी ग्लास सबसे ऊपर आ जाएगा बिलोसिटी ऑफ डायमंड नीचे आ जाएगा तो रिफ्रेक्टिव इंडेक्स ऑफ डायमंड विद रिस्पेक्ट टू ग्लास आ जाएगा बिलोसिटी ऑफ लाइट इन ग्लास डिवाइडेड बाय बिलोसिटी ऑफ लाइट इन डायमंड ये हमें दी हुई है टू इंटू टेंस पर एट मीटर पर सेकेंड डिवाइडेड बाई वन पॉइंट टू फाइव इंटू टेंस पर एट मीटर पर सेकेंड जो कि आ जाता है वन पॉइंट सिक्स वन पॉइंट सिक्स का मतलब है कि डायमंड ग्लास से वन पॉइंट सिक्स टाइम्स ऑप्टिकली डेंसर है इसमें
लेकिन अगर मैं बोलता हूं रिफ्रेक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू डायमंड तो क्या होगा इसका उल्टा हो जाएगा 1.25 पॉइंट टू फाइव इंटू टेन पर एट मीटर पर सेकेंड डिवाइडेड बाई टू इंटू टेन पर एट मीटर पर सेकेंड जो कि आ जाएगा 0.625 यानी कि ग्लास का रिफ्रेक्टिव इंडेक्स विद रिस्पेक्ट टू डायमंड है 0.625 सो आई होप स्टूडेंट्स ये क्लियर हो गया होगा आगे बढ़ते हैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन को समझते हैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन भी एक स्पेशल केस है रिफ्रेक्शन का इसमें क्या होता है कंप्लीट रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट व्हेन एफ एंगल ऑफ इंसिडेंट एक्सीज द क्रिटिकल एंगल व्हेन लाइट एंटर्स फ्रॉम डेंसर टू रेयरर मीडियम देखिए कुछ इस तरीके से समझते हैं सबसे पहली कंडीशन ये होनी चाहिए कि डेंसर मीडियम से रेयरर मीडियम में लाइट एंटर कर रही है मान लेते हैं ग्लास से वैक्यूम या ग्लास से एयर की तरफ वो एंटर कर रही है जैसे ही वो एंटर करेगी इट विल बेंड अवे फ्रॉम नॉर्मल फिर हमने थोड़ा सा एंगल बनाया इट विल बेंड अवे फ्रॉम नॉर्मल फिर थोड़ा सा एंगल बनाया ग्रेस हॉरिजॉन्टली एक ऐसा एंगल जिसमें रे ऑफ रिफ्रैक्शन विल ग्रेस हॉरिजॉन्टली उसको हम बोलते हैं क्रिटिकल एंगल इस एंगल से अगर थोड़ा सा भी ज्यादा एंगल होगा एंगल ऑफ इंसिडेंट होगा तब वो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन आपको देखने को मिलेगी यानी कि ग्लास के केस में क्रिटिकल एंगल 42 टू डिग्रीज है अगर 42 टू डिग्रीज से थोड़ा सा भी ज्यादा आपने एंगल ऑफ इंसिडेंट कर दिया तब वो रे ऑफ लाइट ग्लास से दूसरे मीडियम में नहीं जाएगी ग्लास के अंदर ही टोटली इंटरनली वो रिफ्लेक्ट करती रहेगी सो दिस इज कॉल्ड टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का रियल लाइफ एग्जांपल आप किस तरीके से देख मान लेते हैं ट्रेवलर जो है जो रेगिस्तान में जाते हैं उन्हें मिराज उनको एक एक ऑप्टिकल इल्यूजन हो जाती है जिन्हें लगता है कि उन्हें रिफ्लेक्शन दिखाई देने लग जाती है और उनको लगता है कि वहां पे पानी है लेकिन वहां पे पानी नहीं होता है ये ऑप्टिकल इल्यूजन जो है वो रिफ्लेक्शन का ही फिनोमिना है रेगिस्तान जो डेजर्ट्स होते हैं वहां पे रेगिस्तान के बिल्कुल पास वाली जो एयर की लेयर होती है वो बहुत गर्म होती है ऊपर की लेयर्स के मुकाबले मान लेते हैं रे ऑफ लाइट ट्री से आ रही है जब वो ट्री से आती है ऊपर की लेयर कंपैरेटिवली कम गर्म है नीचे की लेयर्स के मुकाबले यानी कि ऊपर का मीडियम डेंसर है नीचे का रेयरर है तो डेंसर से रेयरर मीडियम की तरफ लाइट जा रही है इट विल बेंड अवे फ्रॉम नॉर्मल फिर डेंसर से रेयर अवे फ्रॉम नॉर्मल अवे फ्रॉम नॉर्मल और एक ऐसा पॉइंट आता है जहां पे टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन स्टार्ट हो जाती है वो उसी मीडियम में रिफ्लेक्ट हो जाता है और अब रेयर से डेंसर मीडियम की तरफ बढ़ रहा है इट विल बेंड टूवर्ड्स द नॉर्मल रेयर टू डेंसर मीडियम इट विल बेंड टूवर्ड्स द नॉर्मल और जो ट्रेवलर है उसको लगता है जो उसको पेड़ कुछ उल्टा इस तरीके से दिखाई देता है और उसको लगता है कि ये रिफ्लेक्शन है और रिफ्लेक्शन पानी में दिखाई देती तो उसको लगता है वहां पे पानी है और वो वहां पे जाता रहता है लेकिन वहां पे उसे पानी नहीं मिलता ये ऑप्टिकल इल्यूजन होती है डेजर्ट में जिसको मिराज भी बोलते हैं और ये टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन जो कि रिफ्रैक्शन का ही स्पेशल केस है हमें देखने को मिलता है तो आई होप स्टूडेंट्स ये आपको क्लियर हुआ होगा अब इसको समराइज कर लेते हैं रिफ्रेक्शन इज द बेंडिंग ऑफ लाइट एंड रिफ्रेक्टिव इंडेक्स मेजर्स द ऑप्टिकल डेंसिटी ऑफ द मीडियम Denser medium will have a refractive index greater than वेल and the value of the refractive index in the rarer medium is less than वन जो कि हमने देखा था diamond का refractive index निकाला था with respect to glass जो कि greater than वन आया था और अगर आप glass का refractive index निकालोगे with respect to diamond जो कि less than वन आएगा because glass rarer medium है diamond के मुकाबले When light enters from rarer medium to denser medium, it bends towards the normal. Similarly, when light passes from denser medium into the rarer medium, it bends away from the normal. Complete reflection of light when the angle of incident exceeds the critical angle. This case, me light enters from denser medium to rarer medium. अब आपके सामने एक छोटी सी क्विज है, इसको अटेम्प्ट कीजिए. आप ये बताइए, the refractive index of water is 1.33, which means it is 1.33 times optically denser. क्या ये statement true है या false है? Second one. Light bends towards normal when it passes from denser medium to rarer medium. क्या light normal की तरफ bend होती है जब वो denser से rarer medium में जाती है? ये आपको बताना है. Is it true or false? Refractive index is a dimensionless entity. Is this true or false? And last है. Find the refractive index of the sandalwood oil when the speed of light in it is two into ten to the power eight meter per second. And speed of light in vacuum is 3 into 10 is power 8 meter per second. आपको sandalwood oil का refractive index निकालना है 
उसमें स्पीड ऑफ लाइट दी हुई है टू इंटू टेंस पाई एट मीटर पर सेकेंड और वैक्यूम में थ्री इंटू एट थ्री इंटू टेंस पाई एट मीटर पर सेकेंड एंड योर टाइम स्टार्ट लॉ एंड द आंसर आई होप स्टूडेंट्स ये क्लियर हो गया होगा आपको कॉन्सेप्ट अगर आप चाहते हैं मैं आपके लिए और इंटरेस्टिंग वीडियो लेके आऊं तो काइंडली सब्सक्राइब करें आप मेरे चैनल को चिल देन गुड बाय थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे